Ikadalawang putlima ng Setyembre, Miyerkules ng ikadalawang putlimang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinawag ni Yesus ang labindalawa at binigyan sila ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila upang ipahayag ang kaharian ng Diyos at magbigay lunas. Sinabi niya sa kanila, Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi. Huwag kayong magkaroon ni tagalwang bihisan. Sa alinmang bahay kayo nakituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila. Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saan man. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad. Mahirap ang biyahe kung marami kang bagahe. Literal kong naranasan ang katotohanan ng kasabihang ito nung magkaroon kami ng rural exposure sa isang malayong lugar sa lalawigan ng Quezon, isang taon bago ako maging pari noong 1995. Dahil sa marami akong bitbit na gamit, totoong nahirapan ako sa matagal naming paglalakad na halos umabot ng pitong oras bago namin narating ang lugar na aming titigilan sa loob ng isang buwan. Kinakailangan naming lumakad ng malayo, bitbit ang mga dala naming gamit dahil nga hindi pa naaabot noon ang sasakyan ng lugar na iyon. Dahil sa bigat ng aking bagahe, nagpasaya akong ipamigay ang kalahati ng baon kong mga damit sa mga bahay na aming tinigilan sa tuwing mamahiga kami. Bagamat nabawasan na ang mga gamit kong dala, sa loob ng isang buwan ay hindi naman ako kinulang. Kahit pala konti lang ang dala, hindi pala ako kukulangin sa aking mga pangangailangan sapagkat mismong ang mga taong aming tinuluyan ang nagbigay ng aming mga pangangailangan. Totoong napakabuti ng Diyos at tunay na hindi siya nagpapabaya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Pagsasagawa, sinasabi sa unang pagbasa, Mga alipin nga kami, Pero hindi kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming pagkaalipin. Iniunat niya sa amin ang kanyang mahabaging kamay upang bigyan kami ng buhay. Magtiwala ka sa kagandahang loob at pagmamahal sa iyo ng Diyos.